നമസ്കാരം ഞാൻ ഹരിസുധൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് ഓഫ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഫ്രം ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷനുകൾ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ അതുപോലെ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ഇവയൊക്കെ എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ കമ്പനി ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ആണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദി ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് കമ്പനി സ്വന്തം ഡിബഞ്ചർ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദി ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ മുന്നേ ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പനി ഡിബഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഡിബഞ്ചർ ഒന്നാമത്തെ ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ അതൊരു നിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കോമണായിട്ട് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കമ്പനി ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാറ് സ്വന്തം ഡിബഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാറ് ഒന്ന് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്നാണ് പോപ്പുലർലി പറയുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇനി ഓരോ ഇനി ഒന്നാമത്തെ അതിൽ അതായത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പനി ഡിബഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് അത് കേസുകളായിട്ടാണ് വെൻ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ പർച്ചേസ് അറ്റ് പാർ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് വെൻ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ പർച്ചേസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ഇതിൽ ഈ റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ പോലെയുള്ള എക്സ്പെൻസുകളെ ക്യാപിറ്റൽ ലോസുകളെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ആ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഇനി ആ എൻട്രി ആണത് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഏതെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചിട്ട് കമ്പനി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും ഇനി ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിന് പകരം സിങ്കിങ് ഫണ്ടാണ് അവിടെ എഴുതുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റണം ഇനി ഏതെങ്കിലും ലോസുകൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഉപയോഗിക്കാം സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിന് പകരം സിങ്കിങ് ഫണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കുക പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ളത് നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് രൂപ നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ലോസ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ഇനി അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആണ് അത് റിട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ അവിടെ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ട് മാറ്റും സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് മാറ്റുക ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്താണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വെൻ ദർ ഈസ് നോ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ഡി ആർ ആർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം ഇതാണ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ ക്യാൻസലേഷൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി
ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കി നോക്കാം ഇത് ക്യാൻസലേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ ഇനി പർച്ചേസ് ഓഫ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ ക്യാൻസലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക്കിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് എ ലിമിറ്റഡ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ ക്യാൻസലേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ ലിമിറ്റഡ് എന്ത് വാങ്ങി ആയിരം സ്വന്തം ഡിബെഞ്ചർ തന്നെ പത്ത് ശതമാനം ഡിബെഞ്ചർ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഡിബെഞ്ചർ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി അവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എൻട്രി നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട നമ്മളോട് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങുന്നത് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്ത് വരും ഒന്നാമത്തെ എൻട്രി നോക്കുക ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ബാങ്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ജേണൽ എൻട്രി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇനി ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ നോമിനൽ വാല്യൂ കാണിച്ചു ആയിരം ആണ് ഇൻറ്റു നൂറ് ബാങ്കിൻ്റെ മീത നമ്മൾ എന്ത് കാണിച്ചു ആയിരം ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഉറുപ്പ് വെച്ചിട്ടാ വാങ്ങണത് പ്ലസ് നമ്മളിത് ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ദെൻ ആ ബാലൻസ് എന്ത് വന്നു അതായത് മൂന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ളതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് അപ്പം മൂന്ന് രൂപ നമുക്ക് ലാഭമാണ് ആ ലാഭമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നും അത് ആ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് അല്ലേ ആ ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ലെസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ വൺ ലാക്ക് ടു ബാങ്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ളവർത്ത് ഇരുന്നൂറ് കൂട്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് കുറച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ നമ്മൾ ആ പ്രോഫിറ്റിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡി ആർ ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് എൻട്രി അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്ത് വരും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡി ആർ ആർ നമ്മൾ എത്ര പൈസയാണോ കൊടുത്തത് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡി ആർ ആറിലേക്ക് മാറ്റി അതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഡി ആർ ആർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഇതെന്താണ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പർച്ചേസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നേരത്തെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കമ്പനി പർച്ചേസിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങി എന്നാണ് നൂറ് രൂപ വിലയുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈച്ച് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ ഫോർ ക്യാൻസലേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത് ദി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വെർ ക്യാൻസൽഡ് ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വാങ്ങിയ ഡിബെഞ്ചർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നോട് ജേണൽ എൻ്റെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ടോട്ടൽ വില നൂറ് രൂപയാണ് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് ആ ബ്ലൂ കളറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക മുപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ മുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചറാണ് ഉള്ളത് ആ മുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് അത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജേണൽ എൻട്രി ഞാനിവിടെ കാണിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്
കമ്പനി ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റിന് മുൻപാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരും എന്താണ് വെദർ ദി പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദി എക്സ്പെയർഡ് പീരീഡ് ഓർ നോട്ട് ആ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ എക്സ്പെയർഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ഡേറ്റ് ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്ത ഡേറ്റ് മുതൽ ഇപ്പം ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ആ ടൈമിന് ഞാൻ എക്സ്പെയർഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുക ആ എക്സ്പെയർഡ് പീരീഡിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ വരും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പൈസയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവും ചില സമയത്ത് അത് എന്താകും എക്സ്ക്ലൂഡ് ആവും അതാണ് സം ടൈം ദി പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സം ടൈം എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ സാധാരണ ഇപ്പം ജൂണിൽ ഡിസംബറിലൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് വരിക അപ്പോൾ ജൂണിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മെയ് മാസത്തിൽ ഞാൻ ഡിവെഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ജനുവരി മുതൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മാസത്തേക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെൻഡിങ് വരും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തണോ വേണ്ടയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊട്ടേഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ നോക്കുക എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷനും കം ഇൻട്രസ്റ്റും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് നോക്കുക എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഷോർട്ട് അല്ല അതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിത്ത് ഔട്ട് എന്നാണ് അതായത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇഫ് ദി പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദി എക്സ്പെയർഡ് പീരീഡ് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ ആ പ ഞാൻ വാങ്ങുന്ന വിലയിൽ പർച്ച ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ ആ വാങ്ങുന്ന വിലയിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി എന്ത് ഒഴിവാക്കി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ എന്തില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താത്ത പ്രൈസാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ എന്ത് പറയും എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കൂ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി അത് മൂന്ന് കേസിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിന്നിങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരുവോ അതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ റൂൾ തന്നെ ആദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അതിനൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള എമൗണ്ടുകൾ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഡിബെഞ്ചറിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ബാങ്കിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നോക്കുക പ്രൈസ് പെയ്ഡ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് കാണാം ഉണ്ടോ അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പുറമേ കൊടുക്കണം അത് അതിലില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നത് പിന്നെ ടു പ്രോഫിറ്റ് ഇനി അത് പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ഇനി അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനാണ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് അതും അതെ കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിത്ത് എന്നാണ് എക്സിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് അതായത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇഫ് ദി പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദി എക്സ്പെയർഡ് പീരീഡ് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ജനുവരി ടു മെയ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് മാസത്തെ എക്സ്പെയർഡ് പീരീഡിൽ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഇൻക്ലൂഡ് സോറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയിൽ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണ്ട നല്ല എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം അവർ പറഞ്ഞ വിലയിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ വ്യത്യാസം നോക്കുക ഇവിടെ പ്രൈസ് പെയ്ഡ് എന്ന് മാത്രമേ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ വരുന്നത് സെയിം എൻട്രിയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ളവർത്ത് എന്താ വരുന്നത് പ്രൈസ് പെയ്ഡ് മറ്റൊരു പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ
മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയ്ക്ക് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതാം തീയതി അൻപത് ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപയ്ക്ക് അത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേഡിലും ഇവിടെ എന്ത് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി നമ്മൾ ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് എന്ത് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി അത് ആയിരം ഇൻറ്റു നൂറ് നമുക്കറിയാം അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആയിരം ഇൻറ്റു നൂറ് വൺ ലാക്ക് ദെൻ ആ വർഷം അങ്ങനെ പോയി ജൂലൈ കഴിഞ്ഞ് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി നമുക്കറിയാം ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റുകളിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രി അതായത് ആ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ മീതെ എത്ര ആറ് ശതമാനം ആറ് ബൈ നൂറ് എത്ര മാസത്തേക്ക് ആറ് മാസത്തേക്ക് ആറ് മാസം എങ്ങനെയാണ് ജൂലൈ മുതൽ കഴിഞ്ഞ ഡേറ്റ് മുതൽ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ അങ്ങനെ ആറുമാസം ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ മൂവായിരം കൊടുക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ തൊട്ട് മുന്നത്തെ മാസം മുതൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന മാസം വരെ എണ്ണി നോക്കുക ജൂലൈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൂലൈ കൂട്ടണം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഡിസംബറും കൂട്ടും അപ്പോൾ ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ആറ് മാസം അതാണ് ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു കണ്ടോ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിനാണ് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് നോക്കുക തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ്യിൽ അടുത്ത ഡേറ്റ് പിറ്റത്തെ വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് ജൂണിൻ്റെ മുന്നേയാണ് മെയ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം കാരണം ജൂണിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ മാസത്താണ് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നത് ഇവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ജേണൽ എൻട്രി നോക്കുക ഇത് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ജേണൽ എൻട്രി നോക്കുക സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അവിടെ നമ്മൾ എത്ര ഡിബെഞ്ചറാണ് അവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ഡിബെഞ്ചറാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് രൂപയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ നൂറ് ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് ആ വൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് നമ്മൾ എത്രയാണോ പിൻവലിക്കുന്നത് അതേ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ടു ബാങ്ക് ഇത് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി കൂടുതൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ളടത്ത് ആദ്യം നൂറ് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് റുപ്പയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങുന്നത് അത് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നൂറ് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ ബാക്കിയുള്ളതാണ് പ്രോഫിറ്റ് വരിക ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് രൂപ നൂറ് രൂപ ഇൽ എത്ര രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് രൂപ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി ബാക്കി രണ്ട് രൂപ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു അതാണ് ടു ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി കൂട്ടി എഴുതിയത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡ് മനസ്സിലായോ അവിടെ നമ്മൾ ബാങ്ക് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ പ്രോഫിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ബാലൻസ് മാത്രമേ എഴുതാവൂ ഓക്കെ ഇനി ജൂൺ ഇനി അടുത്ത ഡേറ്റ് വരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജൂൺ മുപ്പത് ജൂൺ മുപ്പതിന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു സെയിം ജേണൽ എൻട്രി തന്നെ പക്ഷേ ആയിരത്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ല തൊള്ളായിരം ഡിബെഞ്ചർ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ വാങ്ങിയില്ലേ അപ്പം ഇനി തൊള്ളായിരം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ നമ്മൾ ആറ് മാസത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആറ് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പിന്നെ ആ വർഷം വീണ്ടും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വീണ്ടും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാണ
ആദ്യം സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ അത് നമ്മൾ ഫേസ് വാല്യൂ തന്നെ എഴുതി അൻപത് ഡിബെഞ്ചറാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങി വാങ്ങുന്നില്ല നൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ നോമിനൽ വാല്യൂ അങ്ങനെ അയ്യായിരം ഓക്കെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ എത്രയാണ് അത് എത്ര മാസത്തേക്കാണ് നോക്കുക ജൂൺ മുപ്പതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു പിന്നെ സെപ്റ്റംബറിനാണ് അപ്പം ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് മാസത്തേന് പെൻഡിങ് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അയ്യായിരത്തിന്റെ ആറ് ശതമാനം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കാണാം അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ വരും ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ദൻ ടു ബാങ്ക് നോക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് പ്രത്യേകത ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപയെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് കം ഇൻട്രസ്റ്റും എത്രയാണ് അപ്പൊ ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപ കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്തുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടണ്ട ഇത് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി കൂട്ടണം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ആ ഇവിടെ നമ്മളത് കൂട്ടണ്ട ഇനി ആ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് നോക്കി നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുക ആ പ്രോഫിറ്റ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നൂറ് രൂപ ഉള്ളതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒക്കെയാണ് വാങ്ങിയത് ബാക്കി മൂന്ന് രൂപ നമ്മുടെ ലാഭമാണ് അപ്പൊ അൻപത് ഡിബെഞ്ചറിന് മൂന്ന് രൂപ വെച്ചിട്ട് നൂറ്റൻപത് രൂപ പ്ലസ് എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടാം അങ്ങനെ എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്താലും മതി രണ്ടും സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ബാങ്കിന്റെ ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടണം ഇവിടെ കം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കൂട്ടണ്ട മനസ്സിലായല്ലോ അത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പുറത്ത് അത് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് തൊട്ടടുത്ത ഡേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ടു ബാങ്ക് അപ്പോൾ നൂറ് ആദ്യം ആയിരത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് ആദ്യം പോയി അമ്പത് ഇപ്പോഴും പോയി ബാക്കി ഇനി എത്രയേ ഉള്ളൂ എണ്ണൂറ്റമ്പത് ഡിവെഞ്ചറേ ഉള്ളൂ ആ എണ്ണൂറ്റമ്പതിന് ആറ് മാസത്തേക്ക് ആറ് ശതമാനം വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കൊടുത്തു ദെൻ ആ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതായത് ആ കം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകത വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതേണ്ടിടത്ത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തതിന് പുറമെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂട്ടി എഴുതണം എന്നാൽ കം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എന്ത് വേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടി എഴുതണ്ട അത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതാണ് കം ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ അർത്ഥം എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടി എഴുതി ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതിയില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റും കം ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം എന്താണ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു പിന്നീട് ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് പ്രകാരവും എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റും കം ഇൻട്രസ്റ്റും ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് ഏതായിരുന്നു ക്യാൻസലേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ക്യാൻസലേഷൻ രണ്ടും കൂടിയാണ് നോക്കാം ഡിബെഞ്ചർ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ട് അത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് റുപ്പിക്ക് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു പിന്നീട് അത് എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ക്യാൻസലേഷൻ്റെ കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ക്യാൻസലേഷൻ്റെ ചാനൽ ആൻഡ്രി കൂടി അവിടെ കാണിക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ അവിടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാൻസലേഷൻ്റെ ചാനൽ ആൻഡ്രി കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചറാണ് കണ്ടോ ജനുവരി ജൂൺ മുപ്പതിനും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിഡംഷൻ സോറി പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് മെത്തേഡിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റും കം ഇൻട്രസ്റ്റും അപ്പം ആദ്യത്തെ നോക്കുക എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ചാനൽ എൻട്രി നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ
ഇത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ തൊള്ളായിരം അവിടെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ തൊള്ളായിരം അവിടെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര രൂപ വരും തൊള്ളായിരം രൂപ വരും അത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തൊള്ളായിരം രൂപ അങ്ങനെ ബാങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര മൊത്തം വരിക മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അവിടെ എന്ത് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിൽ ഓൾറെഡി എന്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാൻസലേഷൻ്റെ ചാനൽ എൻ്റർ ചെയ്തുന്നു സെയിം എൻട്രി തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എക്ടർ ടു ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ടു പ്രോഫിറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അത് സെയിം നമ്മൾക്ക് അറിയാം ആ തൊട്ട് മുന്നത്തെ എൻട്രി നോക്കി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഡിബെഞ്ചർ മുപ്പതിനായിരം ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തു ബാക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രോഫിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് എൻട്രി വരുമ്പോഴേക്കും അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റും കമ്മി ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത്ര മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള വിലയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് കാണിക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടണം കം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കൂട്ടണ്ട അതാണ് പ്രത്യേകത ഇനി അത് ഇൻ അത് ക്യാൻസലേഷൻ്റെ കേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോഴും എന്താണ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടണം ഇപ്പുറത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടണ്ട ഓക്കെ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതണം സെപ്പറേറ്റ് കൂട്ടണം കം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യു